Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thị xã Nghi Sơn khai mạc phiên đại hội chính thức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 12 tháng 8 tại Trung tâm hội nghị thị xã Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội, về phía Bộ Ngành Trung ương có các đồng chí Lê Huy Ngọ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bùi Văn Thạch, Phó tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đồng chí Nguyên là lãnh đạo các bộ ngành qua các thời kỳ. Về phía tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự có các đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các ban ngành đoàn thể cùng 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên trên địa bàn thị xã. 
Đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu khai mạc đại hội. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa hoàn thành đại hội. Đại hội Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 933 ngày 22 tháng 4 năm 2020 thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Chúng ta nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội năm 2011-2020 với tinh thần cách mạng tiến công với trách nhiệm trước đảng bộ, chính quyền, nhân dân, thị xã, đại hội lần này chúng ta có nhiệm vụ rất quan trọng phải tập trung hoàn thành bốn nội dung sau: một là tổng kết nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020 trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định thành tích, kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 hai là thảo luận và thông qua báo cáo đóng góp ý kiến của các cấp ủy đảng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện ban chấp hành trung ương khóa 12 trình đại hội đảng lần thứ 13 và dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 thể hiện trách nhiệm của đảng bộ quân và nhân dân thị xã nghi sơn trong việc tham gia ý kiến và những vấn đề quan trọng của đất nước của tỉnh ba là với tinh thần đoàn kết dân chủ trách nhiệm đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị về phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo có uy tín trong đảng, trong xã hội, có tầm nhìn dài hạn, có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tập hợp đoàn kết nội bộ để bầu vào ban chấp hành đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, quân và dân thị xã thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà đại hội nghị quyết. Bốn là Đại hội có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đủ về số lượng và chất lượng tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng Bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Nghi Sơn để tham gia, đóng góp ý kiến vào công việc trong đại của tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt các nội dung chương trình đại hội đề ra, góp phần vào thành công của đại hội. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp đó, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 25 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020. 2025. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, bổ sung các giải pháp vào báo cáo chính trị đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua mà Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thưa các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn qua các thời kỳ, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu rất vui mừng về dự Đại hội Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng Bộ sau khi thành lập thị xã, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của Đảng Bộ và nhân dân thị xã Nghi Sơn. Tại diễn đàn trong thể của Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tình ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn qua các thời kỳ, các đại biểu dự đại hội cùng toàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn lời chào trân trọng, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, nằm ở cửa ngõ phía đông nam của quê hương thanh hóa anh hùng tĩnh gia nghi sơn là vùng đất sơn quỳ thủy tố nơi cảnh sắc thương nhiên tươi đẹp với núi sông quanh bọc cao thấp lấn sen hang động kỳ vĩ biển xanh cát trắng nắng vàng sự hình thành phát triển của vùng đất này gắn liền với quá trình khai phá chinh phục thiên nhiên, đấu tranh bảo vệ giang sơn bờ cõi. Đây là nơi đất, nước và con người luôn được thế đi lên. Với trí khí can trường như núi, nhân nghĩa phát đạt như biển lớn, đã sinh thành, dưỡng dục nhiều bậc danh nhân, danh sĩ đức cao đạo trọng, mà tên tuổi và sự nghiệp còn mãi lưu danh trong sử sách. Tiêu biểu là, nhà tư tưởng lớn khuôn việt đại sư ngô chân lưu nhà văn hóa quân sự nổi tiếng đào duy từ quận công lê đình châu từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời nhân dân tĩnh gia nghi sơn luôn một lòng tin theo đảng phấn đấu đi theo lý tưởng của đảng và bác hồ nhớ lại những năm tháng xé trời đạn lửa bom đào đất dung trong cuộc chiến tranh sống lại sự phá hoại miền bắc của đế quốc mỹ Cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tĩnh Gia đã chiến đấu ngoan cường, mưu trí dũng cảm, bắn rơi nhiều máy bay, bắn chìm nhiều tàu chiến Mỹ, góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh cô gái Tĩnh Gia dưới làn mưa bom vẫn trở phà cho từng đoàn xe ra tiền tuyến và những địa danh như cầu ghép, cầu hang, cầu đồi, Cầu Hổ, Văn Trai, Hoa Trường, Hoàn Mê đã đi vào lịch sử, trở thành những khúc tráng ca bất tử trong bản anh hùng ca giữ nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Nằm trên trục giao lưu Bắc Nam của đất nước, có vị trí trọng yếu về kinh tế, quân sự và đối ngoại, với khu kinh tế Nghi Sơn là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước. Có dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, cảng biển Nghi Sơn, những nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị. Những năm qua, Nghi Sơn đã có sự bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một vùng biển hoang sơ, nghèo khó, lạc hậu, đến nay đã trở thành một đô thị công nghiệp trọng điểm, năng động với chiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Sự kiện ngày 22 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết số 933 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn 
trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tĩnh Gia là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cho Nghi Sơn thời cơ vận hội mới để tiếp tục bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm của những giai đoạn trước, nhiệm kỳ qua, đảng bộ và nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu vượt bậc. Có 23 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu, nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 25 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế của thị xã tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 29,9% vượt mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm vượt mục tiêu đại hội, quy mô giá trị sản xuất đứng thứ hai toàn tỉnh chỉ sau thành phố Thanh Hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 gấp 2,6 lần so với năm 2015. Thu ngân nhà nước vượt dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển khá toàn diện. Cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị. Nghi Sơn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về phát triển toàn diện ngành thủy sản, đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế quan trọng, kiếm hơn 47% tỷ trọng ngành nông nghiệp của thị xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp phát triển đột phá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 35,3% vượt mục tiêu đại hội. Các sản phẩm chủ yếu có lợi thế như lọc hóa dầu, thép, xi măng, dầu ăn, bao bì, giày da, may mặc, chế biến thủy sản tiếp tục tăng trưởng cao, trở thành ngành kinh tế trụ cột của thị xã. Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch lên 106.000 ha, gấp gần 6 lần so với trước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, các khu công nghiệp được tăng cường, đã thu hút thêm 108 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và cảng biển Nghi Sơn với nhiều dự án lớn đi vào hoạt động đã đưa công nghiệp trở thành ngành trụ cột với hạt nhân là khu kinh tế Nghi Sơn đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của thị xã và của toàn tỉnh. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng tài nguyên môi trường có chuyển biến. Công tác bồi thường là các mặt bằng di dân tái định cư được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Trong 5 năm, thị xã đã giải phóng diện tích lớn mặt bằng để thực hiện các dự án với 1608 ha đất dân cư và 107 km đường giao thông. Chương trình phát triển đô thị hoàn thành vượt mục tiêu đại hội, diện mạo đô thị và không gian kiến trúc, cảnh quan thị xã ngày càng khang trang hơn. Các ngành dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, hệ thống cảng biển, kho bãi phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hoàng hóa lớn của khu kinh tế nghi sơn của, của tỉnh cũng như các tỉnh phụ cận, kết nối với các cảng biển trong nước, khu vực và quốc tế. Du lịch được quan tâm phát triển, thị xã đã chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế biển, kết hợp với phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh để kêu gọi đầu tư, thu hút được 15 dự án du lịch đầu tư vào địa bàn. Khu du lịch biển Hải Hòa đã có nhiều cơ sở lưu trú và khách sạn, góp phần nâng cao năng lực phục vụ du khách. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn trong nhóm 10 huyện thị xã thành phố dẫn đầu của tỉnh. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được chú trọng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đã tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng đảng, chính quyền đoàn thể được chú trọng, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp nhập các xã, thôn, tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc kịp thời, bước đầu đã tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. 
phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng được đổi mới, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên, vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được phát huy. Những thành tích và kết quả của thị xã Nghi Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần rất quan trọng cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Qua đó đã tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ thị ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận, thậm chí là cả sự hy sinh của hàng ngàn hộ dân vùng ảnh hưởng của các dự án đã sẵn sàng di rời nhà cửa, tài sản, phong tục tập quán đến nơi ở mới để phục vụ xây dựng khu tế nghi sơn vì sự phát triển chung của thị xã nghi sơn và của cả tỉnh. Tại diễn đàn trong thể của đại hội, thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả to lớn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã nghi sơn đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, song so với tiềm năng thế mạnh và mục tiêu yêu cầu đề ra, Nghi Sơn vẫn còn những hạn chế yếu kém cần khắc phục nó là vẫn còn bốn chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đại hội, kinh tế của thị xã tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững, tăng trưởng kiếm chỉ trọng lớn vẫn chủ yếu là do đầu tư xây dựng phát triển của khu tế Nghi Sơn kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn ít, việc tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị còn hạn chế, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như khoáng sản, đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế, ô nhiễm môi trường do chất thải nước thải của các cơ sở sản xuất ở một số khu dân cư chậm được khắc phục, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án lớn còn chậm, chất lượng một số mặt hoạt động văn hóa xã hội chưa cao, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn chưa đến được yêu cầu, an ninh trật tự của một số xã, phường ở một số thời điểm, ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Trong khi đó, việc dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu, kỷ luật kỷ cương ở một số đơn vị chương nhung, vẫn còn cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân, công tác quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có lúc có việc còn thiếu đồng bộ. Những hạn chế khuyết điểm nêu trên cũng chính là những khó khăn thách thức cản trở quá trình phát triển đi lên của thị xã, Tại đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích kỹ càng, làm rõ thêm nguyên nhân khách quan, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục để đưa Nghi Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn trong thời gian sắp tới. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã qua gần 35 năm đổi mới với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và rất đáng tự hào đối với tỉnh ta với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có thể khẳng định thanh hóa chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày nay đặc biệt ngày 5 tháng 8 năm 2020 vừa qua bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2045, đây là sự kiện có nghĩa lịch sử mở đường cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã Trình Đại hội đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến. Qua theo dõi tình hình và nghe một số ý kiến phát biểu của các đại biểu, tôi xin nêu thêm một số nội dung để các đồng chí cùng nhau thảo luận, thống nhất và tổ chức thực hiện. Thứ nhất, trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện thời cơ vận hội và khó khăn thách thức. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 18, trình đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, đã bám sát nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, đề ra phương hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu đến năm 2025, thanh hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước, với công nghiệp nặng, 
nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng. Các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn với vai trò là đô thị công nghiệp hạt nhân của trung tâm động lực phía Nam là đầu mối kết nối với vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hóa có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, của khu vực và cả nước để hiện thực hóa nghị quyết năm tám của Bộ Chính trị. Vì vậy, nhiệm vụ công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa vừa là yêu cầu vừa là hướng đi tất yếu của thị xã từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Là địa phương còn nhiều dữ liệu để tạo sự phát triển đột phá trong những năm tới. Nghi Sơn có lợi thế về, về diện tích tự nhiên và quy mô dân số rất lớn. Dầu tài nguyên khoáng sản, có nhiều danh lam di tích rất hấp dẫn du khách, có nhiều tuyến đường giao thông quốc gia chạy qua, đặc biệt là có hệ thống cảng biển nước sâu và các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật rất thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế biển và công nghiệp, nhất là cảng biển và dịch vụ vận tải biển, công nghiệp tập hóa dầu và các ngành công nghiệp phụ trợ sau lập hóa dầu, sản xuất điện năng, phát triển các trung tâm du lịch dịch vụ, phát triển toàn diện kinh tế thủy sản. Có nhiều dự án lớn đang được Trung ương và tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn, như dự án đường bộ ven biển, đường bộ cao tốc Bắc Nam, các dự án cảng biển, các khu đô thị. Khu kinh tế Nghi Sơn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Đặc biệt, quy hoạch chung mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với việc thành lập thị xã Nghi Sơn sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của thị xã. Nghi Sơn cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Nhân dân có truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên cường trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Nghi Sơn cũng là địa phương có nhiều người con của quê hương là cán bộ lãnh đạo quản lý các nhà khoa học, giới trí thức, các doanh nhân thành đạt đang công tác trong và ngoài nước. Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để Nghi Sơn tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ vận hội, tạo sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Đảng Bộ cần bám sát định hướng chính trị, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung xây dựng khu tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh mở rộng phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu tế nghi sơn và các khu công nghiệp các ngành chức năng để nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung các quy hoạch phân khu chức năng quy hoạch chi tiết làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và quản lý đô thị bảo đảm có tư duy đổi mới có những giải pháp đột phá về thể chế về môi trường đầu tư kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có liên kết chặt chẽ đồng bộ thống nhất với tổng thể phát triển chung của tỉnh với các đô thị trong nước bước tới khu vực và quốc tế có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiên chốt, các dự án hạ tầng xã hội, khu vực khu thế Nghi Sơn mở rộng, các xã phía Đông Bắc và phía Tây Nghi Sơn để từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại, tạo sức hấp sức hấp dẫn mới và thu hút đầu tư vào thị xã, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh toàn diện và bền vững. Thứ hai, Nghi Sơn còn nhiều xã phía Tây và một số xã phía Đông Bắc là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội và đời sống nhân dân còn khó khăn. Vì vậy, cùng với việc phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển đột phá vùng biên biển và hải đảo của thị xã, để tạo động lực lan tỏa phát triển nhanh phía Đông Bắc và phía Tây thị xã, bảo đảm cho toàn bộ đô thị phát triển nhanh bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị rất cao, cũng chính là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng, vừa là thách thức của đảng bộ và nhân dân thị xã, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị, toàn quân toàn dân thị xã Nghi Sơn phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, vận dụng linh hoạt sáng tạo các biện pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ để tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Thứ ba, để trở thành trung tâm kinh tế đô thị ven biển trong điểm của cả nước, đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khai thác và phát huy tốt hơn các tiềm năng lợi thế cạnh tranh tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics, phát triển hợp lý các ngành công nghiệp nhẹ, da dày và tiểu thủ công nghiệp để công nghiệp thực sự là trụ cột của thị xã. Phải chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu quả thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và doanh nghiệp để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, trọng tâm là đề án di dân xã Hải Hà, đường ven biển, đường cao tốc Bắc Nam, giải quyết kịp thời những bước mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của thị xã trong những năm tới, phải nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, về tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, xử lý triệt để các điểm bức xúc ô nhiễm do chất thải, nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, bảo đảm chất lượng môi trường đô thị lành mạnh, tạo điều kiện phát triển toàn diện và bền vững, phải tạo đột phá về chất lượng và cơ cấu sản phẩm dịch vụ, phát huy lợi thế của cảng biển Nghi Sơn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và đường kết nối với cảng hàng không Thọ Xuân để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải, xuất nhập khẩu trở thành đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hóa trong tỉnh, khu vực và quốc tế, phải sắp xếp lại mạng lưới thương mại dịch vụ, gắn với quy hoạch phát triển đô thị, nhanh chóng tạo lập và phát triển các thị trường bất động sản, vốn, khoa học công nghệ, lao động, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch biển, giả soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, các cơ chế chính sách để thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, phục vụ du khách tham quan nghỉ dưỡng, quan tâm khuyến khích phát triển các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nhanh chóng hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh sản xuất các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, nhất là rau an toàn, cây ăn quả và trồng hoa là địa phương có tiềm năng thế mạnh để phát triển nghề cá. Vì vậy, thị xã cần vận dụng các có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển cả nuôi trồng và khai thác thủy sản, khuyến khích cư dân hiện đại hóa tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ, nâng cao chất lượng bảo quản chế biến để hình thành chuỗi giá trị từ khai thác, bảo quản chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu tập trung chỉ đạo các xã còn lại khẩn trương giả soát tự đánh giá các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới để có biện pháp phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể bảo đảm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch và thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng các xã ngoại thành ngoại thị sớm trở thành phường trong tương lai bốn là đẩy mạnh xã hội hóa tạo chuyển biến nhanh nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, biến truyền thống thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để xây dựng thị xã phát triển bền vững, để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng thành tiệu khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để đại dịch Covid-19 và dịch bệnh lớn lây lan trên địa bàn, tăng cường bảo đảm các hoạt động an sinh xã hội, có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm sự phát triển hài hòa cân đối cho các vùng chăm lo đời sống của nhân dân cho thực sự ấm no hạnh phúc năm là phải coi tăng cường củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cần chú trọng chủ động xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc giữ vững ổn định chính trị thực hiện phương châm an ninh an toàn và an dân đến khắp các địa bàn của huyện bảo đảm môi trường ổn định an toàn cho phát triển kinh tế xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phải nắm chắc tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nội bộ trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Tuyệt đối không được để hình thành điểm nóng, giả soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộng, tồn đọng, bức xúc kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thật sự phát huy dân chủ nhất là dân chủ ở cơ sở thứ sáu 
để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra vấn đề then chốt là phải xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi tổ chức đảng đủ sức lãnh đạo địa phương đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới vì vậy cần làm tốt công tác tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững hiểu đúng và đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh và của thị xã phải thường xuyên giả soát đánh giá quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ tạo nguồn nhân sự cả trong trước mắt và lâu dài tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa 11 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chủ động phòng ngừa ngăn chặn kịp thời vi phạm sai phạm của cán bộ đảng viên công chức viên chức nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại hóa nền hành chính của thị xã theo hướng chính quyền điện tử chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở để tổ chức các phong trào thi đua các cuộc vận động phải thực sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đoàn kết lương giáo đoàn kết các dân tộc và quan trọng nhất là phải tăng cường kỷ cương kỷ luật giữ vững và tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ thưa các quý vị đại biểu thưa đại hội thực tiễn cho thấy không có việc gì là chúng ta không thể làm được khi cả tập thể đồng lòng đồng sức và cùng chung một chí hướng khi đoàn kết trong đảng trong nhân dân được kết thành một khối vững chắc thì đoàn kết là động lực là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ giữ vững đoàn kết sẽ mãi là hành trang là phương châm hành động của toàn đảng bộ chúng ta trên con đường tiến lên phía trước đây là bài học không mới nhưng chưa bao giờ và không khi nào cũ để giữ vững đoàn kết cùng với tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng cần nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình cần phải biết chờ đợi tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhau trên cơ sở đặt lợi ích của đảng bộ của quê hương của đất nước lên trên lợi ích cục bộ và lợi ích cá nhân cùng với việc làm tốt nội dung thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đại hội của chúng ta có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 26 tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của trung ương và của tỉnh ủy các quy định về bầu cử trong đảng lấy tiêu chuẩn làm chính kết hợp với cơ cấu hợp lý nhất là cơ cấu cán bộ nữ cán bộ trẻ cán bộ ở cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các ủy trên các lĩnh vực bằng lá phiếu của mình sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu có uy tín có trách nhiệm cao đủ phẩm chất năng lực lãnh đạo chỉ đạo tham gia vào ban chấp hành khóa mới và xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 thưa toàn thể các quý, quý vị đại biểu thưa đại hội ban thường vụ tỉnh ủy tin tưởng rằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng với những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp đổi mới đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã nghi sơn nhất định sẽ vượt qua khó khăn thách thức chung sức đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập và phát triển toàn diện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra xây dựng nghi sơn trở thành đầu tàu kinh tế ở khu vực phía nam của tỉnh thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh góp phần xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại vào năm 2030 tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước vào năm 2045 với niềm tin tưởng sâu sắc đó thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã nghi sơn mạnh khỏe hạnh phúc chúc đảng bộ thị xã nghi sơn tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời kỳ phát triển mới xin trân trọng cảm ơn Ngày 13 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc đại hội. Thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Hey, hey, ông ơi. Honda Winner X mới ôi sọc phấn khích Chúng thêm Honda Winner X thấy phấn khích nhấn đôi Muốn được như tôi thì đi ngay tới Honda hết Góp mỗi ngày mà lãi suất vẫn cứ mó Ngàn chín Honda Winner X đã sẵn sàng về tay Nếu mà chưa may thì mua ngay nó ngầu Mua Honda Winner X, chúng Honda Winner X Mua Honda Winner X, chúng Honda Winner X Nếu ông mua như tôi thì ông có hai chiếc Honda Winner X luôn Dạ, yeah, từ ngày 1 tháng 7 tới ngày cuối cùng tháng Bảo đem có anh nếu mà mua xe Winner X Phấn khích nhưng tiền chưa đủ nhích Yên tâm yên tâm Góc mỗi ngày mà lãi suất vẫn cứ mò Còn lo gì mà chưa đi tới Honda hết Nhưng đôi phấn khích nhích Winner X ông ơi Honda Winner X ông ơi Mua Winner X chúng Winner X phấn khích nhân đôi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm Biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Cao Thanh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tĩnhgia.vn. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!